എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം കോൺസെപ്റ്റ് സയൻസ് സെൻറ്ററിൻ്റെ ഫിസിക്സിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് എൻ്റെ പേര് പ്രശാന്ത് നമ്മൾ വാട്സാപ്പിൽ ഒരു ദിവസം ചാറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പങ്കുവച്ചിരുന്നു എല്ലാവരും കുറേ ടെൻഷനോട് കൂടിയൊക്കെ എന്നോട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൽ മെയിനായിട്ട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഈ മലയാളം മീഡിയത്തിൽ നിന്നും ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മലയാളം മീഡിയത്തിൽ പഠിച്ച കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഫിസിക്സിലുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് സെൻറ്റൻസുകളൊക്കെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും പഠിക്കും എന്നൊക്കെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നു പലരും ഉത്തരവ് ഞാനത് തന്നിരുന്നു മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ ഫിസിക്സിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു വിഷയമേ അല്ല കേട്ടോ മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതല്ലേ മൊബൈൽ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് മൊബൈലിൽ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നു മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എടുക്കുന്നു യൂസ് ചെയ്യുന്നു അത്രയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾക്ക് അതിനകത്തുള്ള ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ അല്ലാതെ വലിയ ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്നും ഇതിലില്ല കേട്ടോ അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകളൊക്കെ കളയുക അതൊന്നും ഇവിടെ പ്രസക്തമേ അല്ല മലയാളം മീഡിയത്തിൽ പഠിച്ചിട്ട് വന്നതാണോ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ പഠിച്ചിട്ട് വന്നതാണോ എന്നാൽ എന്നുള്ളതല്ല ഇവിടെ കാര്യം ഇവിടെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക എന്നിട്ട് അതനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്നോ മലയാളം എന്നോ ഹിന്ദി എന്നോ എന്നുള്ള വേർതിരിവൊന്നും വേണ്ട അതിനൊന്നും ഇവിടെ പ്രാധാന്യമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് നടക്കാം മോഷൻ ഇൻ എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈഫ് ആ ചാപ്റ്ററാണ് ഇന്ന് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഫിസിക്സിൽ മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ് സെക്ഷൻ ഉണ്ട് മെക്കാനിക്സ് പിന്നെ അതേപോലെ ഫിസിക്സിൽ വരുന്ന മറ്റ് സെക്ഷനാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഒപ്റ്റിക്സ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പം ഇതിൽ ഈ മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നമ്മൾ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ വരുന്നത് അപ്പം മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സബ് സെക്ഷൻ ഫിസിക്സിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ബ്രാഞ്ചാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സബ് ബ്രാഞ്ചുകളുണ്ട് അത് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക്സ് കൈനമാറ്റിക്സ് ഡൈനമിക്സ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് കൈനമാറ്റിക്സ് ഡൈനമാക്സ് ഡൈനമിക്സ് മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട്സ് അറ്റ് റസ്റ്റ് ഓർ ഇൻ മോഷൻ റസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതോ ആയ ഒബ്ജെക്ട്സിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിശകലനം ചെയ്യുന്ന ഫിസിക്സിലെ ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് മെക്കാനിക്സ് അതിനെ തന്നെ വീണ്ടും മൂന്നായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാറ്റിക്സ് കൈനമാറ്റിക്സ് ഡൈനമിക്സ് അപ്പൊ റസ്റ്റ് ഓർ മോഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അപ്പോ റസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മോഷൻ ഇത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് സ്റ്റാറ്റിക്സ് കൈനമാറ്റിക്സ് ഡൈനമിക്സ് ഈ മൂന്നും എന്താണെന്ന് പറയുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഈ രണ്ട് വാക്കുകൾ നമ്മൾ നല്ലതായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്താണ് റെസ്റ്റ് എന്താണ് മോഷൻ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നിൽക്കുക ഞാനിങ്ങനെ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നോട് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തി നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് സാർ ഇപ്പോൾ റെസ്റ്റിലാണ് സാർ മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഞാൻ അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ ഒന്നും ഞാൻ മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ റെസ്റ്റിലാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം പക്ഷെ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കേ നമ്മൾ ഈ നിൽക്കുന്ന ഭൂമി എർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്റ്റിലാണോ അല്ല എർത്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം മറ്റൊരു ഗ്രഹത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇപ്പം ചൊവ്വയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് എന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ റെസ്റ്റിലാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം ഞാൻ നിൽക്കുന്ന ഭൂമിയിലാണ് ഭൂമി കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഭൂമിയോടൊത്ത് ഞാനും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കറങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് റെസ്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഈ ഒരു കാര്യത്തോട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഭൂമിയെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഭൂമിയെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ റെസ്റ്റിലാണ്
അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഭൂമിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഒരാൾ എന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് ഞാൻ റെസ്റ്റിലാണെന്ന് തോന്നും പക്ഷേ ഒരു അന്യഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ എന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് ഒരിക്കലും ഞാൻ റെസ്റ്റിലല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് റെസ്റ്റ് ആൻഡ് മോഷൻ ആർ റിലേറ്റീവ് ഇൻ നേച്ചർ റിലേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ ബന്ധപ്പെടുത്തുക ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇനി വേറൊരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഒരു ബസ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ആ ബസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആ കടന്നു പോകുന്ന ബസ്സിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബസ്സും മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ വ്യക്തിയും മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സുഹൃത്തും മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി മറ്റൊരു രീതിയിൽ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ ആ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബസ്സിൽ ഒരു സീറ്റിൽ രണ്ട് പേരിരിക്കുന്നു ആ ബസ്സിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സീറ്റിലിരിക്കുന്ന അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ഞാൻ ഒരു സുഹൃത്തും കൂടി ഇരിക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കുക ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന സുഹൃത്തിനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ മോഷനിലാണെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ അയാൾ അയാൾ അന്നേരം എന്ത് അവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്ന റെസ്റ്റിലായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ആളിനെ നോക്കുമ്പോൾ അയാൾ റെസ്റ്റിലാണ് പക്ഷെ ബസ്സിന് പുറത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബസ്സിൻ്റെ അകത്തുള്ള ആൾ റെസ്റ്റിലല്ല അപ്പം ഞാൻ റിലേറ്റ് ചെയ്താൽ പറഞ്ഞേ ഒന്ന് ഞാൻ ബസ്സിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ ഗ്രൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബസ് സ്റ്റോപ്പിന് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു നേരത്തെ എർത്തും അന്യഗ്രഹവും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതായത് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച പോയിന്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് റെസ്റ്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ നോക്കുമ്പോഴാണ് മറ്റൊരു കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ നോക്കുമ്പോൾ ആ ഒബ്ജക്റ്റ് റെസ്റ്റിലാവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല യൂണിവേഴ്സിൽ എല്ലാ ഓബ്ജക്ട്സിൻ്റെയും കാര്യം ഇങ്ങനെയാണ് യൂണിവേഴ്സിൽ ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റും ഇല്ല അബ്സല്യൂട്ട് റെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിൽ ദെർ ഈസ് നോ അബ്സല്യൂട്ട് റെസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ There is no absolute rest. Absolute rest എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാലും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ നോക്കിയാലും റെസ്റ്റിലായിരിക്കുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റും ഈ യൂണിവേഴ്സിൽ ഇല്ല ദർ ഈസ് നോ അബ്സല്യൂട്ട് റെസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ആണ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് മോഷണം കാരണം ഭൂമി മൂവ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഭൂമിയുടെ പുറത്ത് നിന്ന് ഒരാൾ ഒരു ഗ്രഹത്തിൽ നോക്കുമ്പോഴേ ഭൂമി മൂവ് ചെയ്യുന്നു മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഭൂമിയിൽ അകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഭൂമി കറങ്ങുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല പക്ഷെ ഭൂമി മോഷനിലാണ് അപ്പൊ ഭൂമിക്കകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഭൂമി കറങ്ങുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ പുറത്ത് നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അന്യഗ്രഹത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഭൂമി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും പറ്റുന്ന അടുത്ത പോയിന്റ് ഇതാണ് ദർ ഈസ് നോ അബ്സല്യൂട്ട് മോഷൻ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നതും റിലേറ്റ് ചെയ്തേ പറയാൻ പറ്റും പലപ്പോഴും ഫിസിക്സിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും വസ്തുതകളുമായി അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനോട് ഒന്നിനോ എന്തിനോടെങ്കിലും കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെങ്കിലും റെഫർ ചെയ്തുകൊണ്ടേ നമ്മൾ പറയാറുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു റെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്നിനോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി നോക്കുമ്പോഴാണ് റെസ്റ്റ് വരുന്നത് വേറൊന്നിനോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി നോക്കുമ്പോൾ ആ ഒബ്ജക്റ്റ് തന്നെ എന്തിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ മോഷനിലായിരിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് റെസ്റ്റ് ആൻഡ് മോഷൻ ആർ റിലേറ്റീവ് ഇൻ നേച്ചർ കാരണം എന്തിനോടെങ്കിലും റിലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് റെസ്റ്റും മോഷനും ഒക്കെ വരുന്നത് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് മോഷനിലാണെന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് മോഷനിലാണെന്ന് അതൊന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിനെ ഞാൻ വിളിച്ചു രാവിലെ വിളിച്ചു എട്ട് മണിക്ക് വിളിച്ചപ്പോൾ അയാൾ അയാളുടെ വീട്ടിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഹോം മൈ ഫ്രണ്ട് എൻ്റെ സുഹൃത്തിനെ ഞാൻ എട്ട് മണിക്ക് കോൾ ചെയ്തപ്പോൾ അയാൾ വീട്ടിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു എട്ട് പത്തിന് ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ അ
എട്ട് പത്തിന് ഞാൻ വിളിച്ചു വെച്ചപ്പോൾ അയാൾ പറയാണ് തൊട്ടടുത്തുള്ള വീട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ജംഗ്ഷനിൽ നിൽക്കുകയാണ് എട്ട് ഇരുപതിന് ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ പറയുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ നിൽക്കുകയാണ് എട്ട് മുപ്പതിന് ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ പറയുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ തന്നെ മറ്റൊരു സുഹൃത്തിൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കി ഓരോ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ഈ എൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ പൊസിഷൻ മാറിയിട്ടുണ്ട് വീടായിരുന്നു അയാളുടെ ആദ്യത്തെ ലൊക്കേഷൻ പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലൊക്കേഷൻ എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ലൊക്കേഷൻ ഓർ പൊസിഷൻ ലൊക്കേഷൻ ഓർ പൊസിഷൻ അപ്പൊ എട്ട് മണി മണിക്ക് വിളിച്ചപ്പോൾ അയാൾ നിന്ന ലൊക്കേഷനിലല്ല എട്ട് പത്തിന് നിൽക്കുന്നത് എട്ട് ഇരുപതിന് വിളിച്ചപ്പോൾ വേറൊരു ലൊക്കേഷൻ എട്ട് മുപ്പതിന് വിളിച്ചപ്പോൾ വേറൊരു ലൊക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഈ കാര്യങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും എന്റെ സുഹൃത്ത് മോഷനിലാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇഫ് ദി പൊസിഷൻ ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജെക്ട് ചേഞ്ചസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ടൈം ഓർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ദെൻ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദാറ്റ് ഒബ്ജെക്ട് ഈസ് ഇൻ മോഷൻ ഇവിടെ ഒബ്ജെക്ട് അല്ലേ എൻ്റെ സുഹൃത്തിനെ വെച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഈ വിവരത്തിൽ നിന്ന് കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ ഞാൻ എട്ട് മണിക്ക് വിളിച്ചു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് വിളിച്ചപ്പോൾ അയാൾ ആദ്യം നിന്ന് പൊസിഷനിൽ നിന്ന് മാറി അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പൊസിഷൻസ് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഹോം ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ ലൊക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പൊസിഷൻ പിന്നെ വീട് പിന്നെ ജംഗ്ഷനായി പിന്നെ മാർക്കറ്റായി ഫ്രണ്ട്സ് ഹോമായി പിന്നെ അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഇവൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുകയല്ല ഇവൻ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ മൈ ഫ്രണ്ട് ഈസ് ഇൻ മോഷൻ എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മോഷനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും മനസ്സിൽ വെക്കുക ഇഫ് ദി പൊസിഷൻ ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജെക്ട് ചേഞ്ചസ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ടൈം ദെൻ ദാറ്റ് ഒബ്ജെക്ട് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ഇൻ മോഷൻ അപ്പോൾ റെസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് മോഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത മെക്കാനിക്സ് ഇതിൻ്റെ ഈ സബ് സെക്ഷൻസ് എന്താ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഈസിയാണ് മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്സിൻ്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ചാണെന്ന് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ബ്രാഞ്ചിൽ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്ജെക്ട്സിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ ഒബ്ജെക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചുറ്റും കാണുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളും ബസ് കാറെന്നൊക്കെ മാത്രമല്ല ഏത് ഒബ്ജെക്ട്സിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിലും അതാണ് മെറ്റീരിയൽ ഒബ്ജെക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റീരിയൽ ഒബ്ജെക്ട്സ് റെസ്റ്റിലുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഒബ്ജെക്ട്സിൻ്റെയും മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഒബ്ജെക്ട്സിനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും പഠിക്കുന്ന ഒരു ഫിസിക്സിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചാണ് മെക്കാനിക്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ഫിസിക്സ് വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് റെസ്റ്റ് ഓർ മോഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഒബ്ജെക്ട്സ് എറൗണ്ട് അസ് അതാണ് മെക്കാനിക്സിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ മെക്കാനിക്സിൻ്റെ സബ് സെക്ഷനാണ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് കൈനമാറ്റിക്സ് ഡൈനമിക്സ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഒബ്ജെക്ട്സ് അറ്റ് റസ്റ്റ് റസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഒബ്ജെക്ട്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന മെക്കാനിക്സിൻ്റെ സബ് സെക്ഷനാണ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കൈനമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സബ് സെക്ഷൻ ഓഫ് മെക്കാനിക്സ് വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് ആ മോഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട്സ് മോഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഒബ്ജെക്ട്സ് ഇവിടെ വേറൊരു പ്രത്യേകത കൊണ്ട് ഈ നമ്മൾ പറയുമല്ലോ ഇറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് കൈനമാറ്റിക്സ് ഡീൽസ് വിത്ത് മെറ്റീരിയൽ ഒബ്ജെക്ട്സ് ഇൻ മോഷൻ എന്ന് പറയും അവിടെ വേറൊരു പ്രത്യേകതയും കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സ്പീഡ് വെലോസിറ്റി ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആക്സിലറേഷൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഒബ്ജെക്ടിന്റെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ സ്പീഡ് അതിന്റെ വെലോസിറ്റി അതിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അതിന്റെ ആക്സലറേഷൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഇതിൽ നടക്കുന്നത് കൈനമാറ്റിക്സിൽ നടക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു പ്രത്യേകതയും കൂടെ ഉണ്ട് ഈ ഒരു ബസ് എടുക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കാം ആ ബസ് എത്ര ദൂരം യാത്ര ചെയ്തു എത്ര സമയം കൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്തു ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഒരു അൻപത് കിലോമീറ്റർ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്തു
വിത്തൗട്ട് കൺസിഡറിങ് ദ കോസ് ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൈനമാറ്റിക്സിനകത്ത് കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ മോഷനെ കുറിച്ച് പറയും പക്ഷെ മോഷൻ എന്തുകൊണ്ടുണ്ടായി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നില്ല അത് പഠിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെയാണ് ഡൈനമിക്സിലാണ് ഡൈനമിക്സ് ഇസ് ദ സബ് സെക്ഷൻ ഓഫ് മെക്കാനിക്സ് വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് മോഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഒബ്ജെക്ട്സ് ബൈ കൺസിഡറിങ് ദ കോസ് ഓഫ് തെയർ മോഷൻ എന്തുകൊണ്ട് ആ മോഷൻ ഉണ്ടാവുന്നു എന്നും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഡൈനമിക്സിൽ കാര്യങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഉള്ള ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഐഡിയ ഓവർവ്യൂ ഇതാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ കൂടുതലും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ് കൈനമാറ്റിക്സിലാണ് അത് ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരുമായിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ആ ബന്ധപ്പെടാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പോയിന്റ് ഒബ്ജെക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് പോയിന്റ് ഒബ്ജെക്ട് ഈ പോയിന്റ് ഒബ്ജെക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുഞ്ഞു ക്ലാസ്സുകൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കാറുണ്ട് സ്പീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം എന്ന് പഠിക്കാറുണ്ട് സ്പീഡ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ഇപ്പോ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഒരു ട്രെയിൻ ഒരു ട്രെയിൻ ട്രെയിനാന്ന് സങ്കല്പിക്കുക ഒരു ട്രെയിൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ കൊല്ലം ജംഗ്ഷൻ കൊല്ലം ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നും ഇപ്പൊ ട്രെയിനിന്റെ നീളമൊക്കെ നമുക്കറിയാം അല്ലെ ഏകദേശം ഒരു ഇത്ര ഒരു ഒരു മുന്നൂറ് മീറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുന്നൂറ് മീറ്റർ എന്ന് സങ്കല്പിക്കാം ഒരു ട്രെയിനിൻ്റെ ലെങ്ത് തൽക്കാലം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ഞാനിവിടെ എഴുതുന്നേ ഉള്ളൂ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ എന്താ ഇവിടെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ലെങ്ത് ഉള്ളൊരു ട്രെയിൻ കൊല്ലം ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് ആലപ്പുഴ എത്തിയെന്ന് വിചാരിക്കാം ആലപ്പുഴ ആലപ്പുഴ അതേ ട്രെയിൻ തന്നെ മുന്നൂറ് മീറ്റർ മുന്നൂറ് മീറ്റർ അപ്പൊ മുന്നൂറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള ട്രെയിൻ ആ കൊല്ലത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് കൊല്ലം ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് ആലപ്പുഴ എത്തി കൊല്ലത്തിനും ആലപ്പുഴയ്ക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഞാൻ പറയുകയാണ് നയൻറ്റി കിലോമീറ്റർ ആണെന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് കൂടാതെ കൊല്ലത്ത് നിന്ന് ഈ ട്രെയിൻ പുറപ്പെട്ട സമയം എട്ട് മണിയാണ് എട്ട് മണിക്കാണ് പുറപ്പെട്ട ഒമ്പത് മണിക്ക് ആലപ്പുഴ എത്തുകയും ചെയ്തു നയൻ എ എം ആലപ്പുഴ എത്തി എട്ട് മണിക്ക് പുറപ്പെട്ടു ഒമ്പത് മണിക്ക് ആലപ്പുഴ എത്തി അതായത് ഒരു മണിക്കൂർ സമയം കൊണ്ട് തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ കവർ ചെയ്തു ശരിയല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ സ്പീഡ് ഈ ട്രെയിനിന്റെ സ്പീഡ് എങ്ങനെ പറയുന്നത് സ്പീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ഡിസ്റ്റൻസ് തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ ടൈം എത്ര എടുത്തു എട്ട് മണി മുതൽ ഒമ്പത് മണി വരെ വൺ അവർ എന്ന് പറയും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദ ആൻസർ ഈസ് തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഇവിടെ ഈ സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോ ഈ ട്രെയിനിന് ഒരു നീളം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ മുന്നൂറ് മീറ്റർ എന്നുള്ളത് ആ മുന്നൂറ് മീറ്റർ നമ്മൾ ഇതിൽ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടില്ല ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഫിസിക്സിൽ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള മോഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട്സ് പറയുമ്പോൾ ഈ മുന്നൂറ് മീറ്റർ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ ഒരു വലിയ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് മാത്രമേ എടു എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എടുക്കുകയുള്ളൂ തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ എടുക്കുകയുള്ളൂ ഇവന് സൈസ് ഇല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഇവന് ലെങ്ത് ഇല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവന് ലെങ്ത് ഉണ്ട് ഒരു ട്രെയിനിന് നല്ല നീളമുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ട്രെയിൻ നല്ല ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്യുന്നതാ പക്ഷെ നമ്മൾ ആ മുന്നൂറ് മീറ്റർ എന്നുള്ളത് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എടുക്കത്തില്ല എടുക്കത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനെ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തായിട്ടാണ് ഒരു കുഞ്ഞ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഇതിന് പോയിന്റ് ഒബ്ജെക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ ഈ എക്സാമ്പിളിൽ കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ ട്രെയിനിനെ ഒരു പോയിന്റ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തു അതായത് ഇവൻ്റെ ഈ മുന്നൂറ് മീറ്റർ നീളം ഞാൻ എടുത്തില്ല അവൻ എന്തോ ഒരു കുഞ്ഞ് പൊട്ട് പോലെ ഒരു പോയിന്റ് പോലെ ഞാൻ അങ്ങ്
ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരം ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വലിപ്പത്തിനേക്കാൾ ഒരുപാട് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വലിപ്പം നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷനിൽ വയ്ക്കില്ല പരിഗണിക്കില്ല അങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നമ്മൾ ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെ എന്ത് പേരിട്ട് വിളിക്കും അവനൊരു പോയിൻ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണെന്ന് വിളിക്കും കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് തന്നെ മോഷൻ ഇൻ എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ എന്നാണ് ഈ മോഷൻ ഇൻ എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ നെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ എന്നും പറയും ആ പേരിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് വൺ ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ വൺ ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ അതെങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു വലിയ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു സ്കെയിൽ ഈ ഫിസിക്സിൽ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ കുറെ സങ്കല്പങ്ങളുണ്ട് കുറെ വിശ്വാസങ്ങൾ മുൻനിർത്തിയാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വലിയ സ്കെയിൽ ഇവിടെ ഉണ്ട് സ്കെയിലൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് സ്കെയിൽ സ്കെയിലിന് റീഡിങ്സ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോകും സ്കെയിൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അതൊരു വലിയ ഭീമാകാരനായ സ്കെയിലാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ സ്കെയിലിൻ്റെ തുടക്കം ഇവിടെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സീറോ അടുത്ത പോയിൻ്റിലേക്കുള്ള ദൂരം ഞാൻ പറയാണ് വൺ മീറ്റർ ഇത് ടു മീറ്റർ ത്രീ മീറ്റർ ഫോർ മീറ്റർ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് സാങ്കല്പിക സ്കെയിലാണ് സാധാരണ നമ്മുടെ സ്കെയിലിലേക്ക് ഇതെന്താന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഡിവിഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് സെൻറ്റിമീറ്ററിലും മില്ലി മീറ്ററിലും ഞാൻ കുറച്ച് വിപുലമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് സീറോ കഴിഞ്ഞ് വൺ മീറ്റർ ടു മീറ്റർ ത്രീ മീറ്റർ ഫോർ മീറ്റർ ഫൈവ് മീറ്റർ സിക്സ് മീറ്റർ സെവൻ മീറ്റർ എയ്റ്റ് മീറ്റർ നയൻ മീറ്റർ ടെൻ മീറ്റർ അങ്ങനെ പോകുന്നു ലെവൻ മീറ്റർ അങ്ങനെ പോകുന്നു അപ്പോൾ ഒരു സ്കെയിൽ ഞാനിങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുക ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നതായിട്ട് വിചാരിക്കുക ഈ അറ്റത്ത് നിന്ന് അയാൾ നടക്കുകയാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നടക്കുകയാണ് അയാൾ നടന്ന് കിടന്ന് കിടന്നത് ഇവിടെ എത്തി അയാൾ നടന്ന് കിടന്ന് ഇവിടെ എത്തി അപ്പം നമ്മൾ നോക്കി അയാൾ എവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയത് അതായത് ഇവിടെ നിന്നാണ് സ്കെയിലിൻ്റെ ഈ അറ്റത്ത് നിന്നാണ് തുടങ്ങിയത് അപ്പം നടന്ന് കിടന്ന് കിടന്ന് ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയപ്പം അവൻ എവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് മീറ്റർ എന്നുള്ള ഡിവിഷനിലാണ് വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ശരിയല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ പറയും ആ അവനിപ്പോൾ തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മൂന്ന് മീറ്റർ യാത്ര ചെയ്തു എന്ന് പറയും വീണ്ടും നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോൾ അവൻ എന്താ ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ പറയും ആ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു പുറപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇപ്പോൾ എത്രയായി ഏഴ് മീറ്റർ അകലെയായി എന്ന് നമ്മൾ പറയും വീണ്ടും അവൻ മുന്നോട്ട് നടക്കുകയാണ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോൾ അവൻ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ പറയാം പുറപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പതിനൊന്ന് മീറ്റർ അകലെയാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഈ സ്കെയിൽ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഈ സ്കെയിലിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ അവൻ നടക്കുന്ന പോലെ ഞാൻ സങ്കല്പിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റിയത് ആ അവൻ എന്താ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തി അപ്പോൾ അവൻ പുറപ്പെട്ടെടുത്ത് നിന്ന് മൂന്ന് മീറ്റർ അകലെ എത്തി പിന്നെ നിങ്ങൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോൾ പറഞ്ഞു ആ പുറപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അവനിപ്പോൾ ഏഴ് മീറ്ററിൽ വന്ന് നിൽപ്പുണ്ട് ഏഴ് മീറ്റർ അകലെയായി നിൽക്കുകയാണ് സ്കെയിലിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ നിന്നും പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ പതിനൊന്ന് മീറ്റർ അകലെയായിട്ട് നിൽക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം നോക്കി ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെയുള്ള ഇവൻ്റെ യാത്ര നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ആരുമായിട്ടാണ് ഈ സ്കെയിലാണ് അതായത് ഇവൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് എല്ലാം നമ്മൾ ഈ സ്കെയിൽ വെച്ചാൽ പരിശോധിച്ചിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ലേ അതായത് നമ്മൾ ഒരു റെഫറൻസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഈ സ്കെയിൽ ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിലും ഈ സ്കെയിൽ ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു ഇവ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ ഒരാൾ നടന്നു പോകുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ അവ എത്ര ഈ സ്കെയിൽ സ്കെയിലിൻ്റെ റീഡിങ്ങോ സ്കെയിലോ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമോ ഇവൻ പുറപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എത്ര ദൂരം എത്തിയെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അതായത് ഏത് പൊസിഷൻ നോക്കിയാലും അറിയാൻ പറ്റും ഈ സ്കെയിൽ ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇവൻ എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി ഇവൻ എവിടെ എത്തി ഇവൻ ഇപ്പോൾ എത്ര ദൂരം കവർ ചെയ്തു ഇതൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്കെയിൽ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒ
ആ മോഷനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഈ വ്യക്തിയുടെ യാത്ര നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ഈ സ്കെയിലിന്റെ അതേ ഡയറക്ഷനിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡയറക്ഷനിലെ ഇവന് മാറ്റം വന്നിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെയും നമുക്ക് വൺ ഡയമെൻഷണൽ മോഷനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഇഫ് ദി മോഷൻ ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജെക്ട് ഹാപ്പൻസ് ഓൺലി എലോങ് എ പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ ദെൻ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് വൺ ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ എല്ലാവർക്കും കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ ടു ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലോ ഈ സ്കെയിലിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയേ ടു ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും രണ്ട് സ്കെയില് കാണും രണ്ട് സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇവന്റെ മോഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സ്കെയിലിൽ കൂടെയും ഇവന്റെ മോഷൻ കാണിക്കാൻ പറ്റും കാര്യം മനസ്സിലായോ ഇതാണ് വൺ ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മോഷനെ കുറിച്ച് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട കോൺസെപ്റ്റ് വൺ ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു ഒബ്ജെക്ടിന്റെ മോഷൻ ആ ഒരു സ്കെയിലിൽ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെഫറൻസിൽ കൂടെ മാത്രം നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള മോഷനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലെ രണ്ട് സ്കെയിൽ വെച്ചവന്റെ മോ ആ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇപ്പം വരയ്ക്കാം രണ്ട് സ്കെയിൽ വെച്ചവന്റെ മോഷൻ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിലോ അത് നമ്മൾ എന്ത് മോഷനായിട്ട് കൂട്ടും ടു ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ എന്ന് പറയും കാരണം രണ്ട് സ്കെയിലിൽ കൂടെയും അവന്റെ യാത്രയെ നമുക്ക് ചിത്രീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു ഒബ്ജെക്ടിന്റെ യാത്ര അല്ലെങ്കിൽ മൂവ്മെന്റ് രണ്ട് സ്കെയിലിൽ കൂടെയും നമുക്ക് ചിത്രീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ടു ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ എന്ന് പറയും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്കെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഇപ്പൊ സ്കെയിലിന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ ഒരു ഡയറക്ഷൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഒബ്ജെക്ടിന്റെ മൂവ്മെന്റ് സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും വൺ ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ എന്ന് പറയും കാര്യം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ നോട്ട് ഉണ്ടല്ലോ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണ് വൺ ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അല്ലാതെ അയച്ചു തരും ഇപ്പൊ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാര്യം മാത്രം മനസ്സിലാക്കുക എന്താണ് ഈ സംഭവം വൺ ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ ടു ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ടു ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ നമുക്ക് ആ സ്കെയിലിന്റെ ആശയം വെച്ച് തന്നെ പറയാം ശരിക്കും നേരത്തെ കാണിച്ച സ്കെയിൽ നമ്മൾ എക്സ് ആക്സസ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടെ വരുമ്പോൾ അത് വൈ ആക്സ് ആവും എന്നാലും സ്കെയിൽ വെച്ച് തന്നെ പറയാം എന്നിട്ട് അത് പറയുമ്പോഴാ എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവുക നേരത്തത്തെ പോലെ ഒരാൾ ഒരു പടി കയറുന്ന എക്സാമ്പിൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഒരു സ്റ്റെയർ കേസ് കയറി പോകുന്നു എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ സ്റ്റെയർ കേസ് കയറി പോകും ഒരു വ്യക്തി അതായത് ഇതാണ് സ്റ്റെയർ കേസ് കയറി കയറി പോകുന്ന സ്റ്റെയർ കേസ് ഇതാണ് ഞാൻ എന്ത് ഇവിടെ ഒരു സ്കെയിൽ വെക്കുന്നു നേരത്തത്തെ പോലെ ഒരു സ്കെയിൽ അതുപോലെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സ്കെയിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതൊരു സാങ്കല്പിക സ്കെയിലാണ് അതായത് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നതാണ് ഇത് സീറോ വൺ മീറ്റർ അല്ല മീറ്റർ അല്ല പറയുന്നത് വൺ മീറ്റർ ടു മീറ്റർ ത്രീ മീറ്റർ ഫോർ മീറ്റർ ഫൈവ് മീറ്റർ ഇവിടെ നിന്ന് അയാൾ തുടങ്ങുന്നു പടി കയറി തുടങ്ങുന്ന അവിടെ നിന്നാണ് ഇവിടെ തന്നെ ഞാൻ സ്കെയിലിൻ്റെ തുടക്കവും കാണിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ സീറോ ഇട്ടിരിക്കുന്ന അവിടെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചിന്തിക്കണം ഒരാൾ പടി കയറി പോകുമ്പോൾ അയാൾ മുന്നോട്ടും സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് ഉയരത്തിലേക്കും പോകുന്നുണ്ട് ശരിയല്ലേ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഒരു പടി നമ്മൾ കയറുമ്പോൾ പടി ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് വെച്ച് കയറുമ്പോഴും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഉയരത്തിലേക്കും പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് കാണിക്കാനാണ് ഈ സ്കെയിൽ ഇനി ഉയരത്തിലേക്ക് പോകുന്ന കാര്യം കാണിക്കാനും ഒരു സ്കെയിൽ വയ്ക്കുന്നു ഞാനിവിടെ ഇവിടെയും നേരത്തത്തെ പോലെ സീറോ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേരുന്ന പോയിന്റ് സീറോ പിന്നെ വൺ മീറ്റർ ടു മീറ്റർ ത്രീ മീറ്റർ ഫോർ മീറ്റർ ഇത് നമ്മുടെ സ്കെയിലാണ് സ്കെയിൽ സാങ്കല്പിക സ്കെയിലാണ് അപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ പടി കയറി പോകാൻ പോവുകയാണ് ഇവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കി ഈ മനുഷ്യൻ പടി കയറി പോകുമ്പോൾ അയാൾ ഇങ്ങോട്ട് പോവുക അപ്പൊ അയാളുടെ ഇങ്ങോട്ടുള്ള യാത്ര നമുക്ക് ഈ സ്കെയിലിൽ നോക്കാൻ അറിയാൻ പറ്റും
ഇനി അയാൾ എത്ര പൊക്കത്തിലേക്ക് എത്ര ഹൈറ്റിലേക്ക് പോയി എന്നറിയാൻ അയാളുടെ അവിടെ എന്താ ഇങ്ങോട്ട് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ഡോട്ടറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി ഈ സ്കെയിലിലേക്ക് അപ്പൊ രണ്ടിനും മൂന്നിനും ഇടയ്ക്ക് ഇതിപ്പോ ഏകദേശം ഒരു രണ്ടേ കാൽ മീറ്റർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോ ഒരു മനുഷ്യൻ പടികേറി പോകുമ്പോൾ അയാൾക്ക് മുന്നോട്ടും മൂവ്മെന്റ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഉയരത്തിലേക്കും പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് സ്കെയില് വേണ്ടി വന്നു നമുക്ക് അയാളുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയാം ആ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പുറപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് നിന്നും ഈ സ്കെയിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അയാൾ മുന്നോട്ടേക്ക് രണ്ടേ മുക്കാൽ മീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സ്കെയിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അയാൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നും അതായത് ഈ ബോട്ടം സൈഡിൽ നിന്നും എത്ര ഉയരത്തിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് രണ്ടേ കാൽ മീറ്ററിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കണ്ടോ ഈ മനുഷ്യന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വ്യക്തിയുടെ മൂവ്മെന്റ് പറയാൻ നമുക്ക് രണ്ട് സ്കെയിലുകളുടെ സഹായം വേണ്ടി വന്നു അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇയാളുടെ മൂവ്മെന്റ് രണ്ട് ഡയറക്ഷനിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ എന്തിന്റെ എക്സാമ്പിളാ ടു ഡയമെൻഷണൽ മോഷന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതായത് ഒരു ഓബ്ജക്റ്റ് സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിന് രണ്ട് ഡയറക്ഷനിൽ മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സ്കെയിൽ വേണ്ടി വരുന്നു അവന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ മോഷനെ എന്തെന്ന് പറയാം ടു ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ എന്ന് പറയാം മോഷൻ എന്നെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ ഫസ്റ്റ് എപ്പ് എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർത്തിയാവുകയാണ് ഇനി ഇതിനെ തുടർന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും ഇത് കണ്ടതിന് ശേഷം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ എനിക്ക് അയച്ചാൽ മതി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ വളരെ ഈസിയാണ് ഫിസിക്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് പഠിക്കരുത് കേട്ടോ ആരും അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല മനസ്സിലാക്കി പഠി